की बात है दरअसल हम लोग टेंशन में इतनी ज्यादा रहते हैं इतना ज्यादा रहते हैं किसी भी बात पे मैं आपको बताऊं आज के टाइम पे दुनिया का सबसे बड़ा टेंशन क्या है आप में से कोई बता सकते हैं सबसे बड़ा टेंशन मैं बता रहा हूं आज के टाइम में दुनिया में सबसे बड़ा टेंशन है मोबाइल इससे बड़ा टेंशन भगवान ने बनाया है नहीं मैं सच बता रहा हूं इस मोबाइल को आप देखो आप अपनी डेली रूटीन से मोबाइल हटा दो तो आपके जितना खाली भगवान भी नहीं होगा हमारे जितने अपने हम भूल हैं ना बस मोबाइल में ही है फेसबुक व्हाट्सएप मैसेंजर पता नहीं क्या क्या मैं शर्त लगा के कह सकता हूं इस मोबाइल का आविष्कार जरूर किसी पत्नी ने किया होगा कभी भी फोन कर देती है कहा हो जी गाड़ी चला रहा हूं फोन बजा के दिखो शक्ल होती है ना मैंने तो खुद मुझे पौतों की आवाज निकालनी सीख ली पता नहीं कब काम में आ जाए लेकिन महिलाएं भी कम नहीं होती ये महिलाएं सुनना आपके मतलब की बता रहा हूं महिलाएं भी कम नहीं होती वो पति ने पत्नी के मोबाइल पे फोन किया पत्नी ने उठाया पति ने पूछा कहा हो बोले कि किचन में हूं अच्छा किचन में हो घर से चला के दिखाओ गुरु अगले दिन एक बजे कहा हो बोले किचन में हूं किचन में हो तो मिक्सी चला के दिखाओ गुरु अगले दिन दो बजे कहा हो बोले कि किचन में हूं किचन में हो तो मिक्सी चला के दिखाओ गुरु अगले दिन तीन बजे कहा हो बोले जी किचन में हूं किचन में हो तो मिक्सी चला के दिखाओ गुरु अगले दिन चार बजे खुद ही पहुंच गया तो सर्वेंट ने दरवाजा खोला तो भाई साहब ने पूछा मेन साहब कहां है बोले कहा बताए साहब वो सुबह दस बजे मिक्सी लेके निकल जाती है बस आती होंगी तो महिलाओं ने तरक्की तो हजू जो बहुत किया साहब अच्छा आप लोग तो इतने बढ़िया लोग हैं आपकी जितनी तारीफ की जाए सच बता रहा हूं इतना बढ़िया रिस्पॉन्स दे रहे हैं इतना बढ़िया हंस रहे हैं ये तो मैं अभी परसों की बात बता रहा हूं गुड़गांव डीएलएफ में प्रोग्राम करने आया था मैं मैं सुना सुना के थक गया सारी पब्लिक हंस रही ऑडियंस हंस रही एक बैठे हुए ना हंस रहे ना ताली बजा रहे मैंने कहा भाई साहब आप ना हंस रहे हैं ना ताली बजा रहे हैं आपको मजा नहीं आ रहा है क्या बोले ऐसी बात नहीं कि मुझे मजा नहीं आ रहा लेकिन मैं खुद की हंसू अमीर हूं हंसने के लिए आदमी रखे हुए कमाल थोड़े दिनों बाद बाजार में मिल गए मैंने कहा क्या कर रहे हो बोले सब्जियां लेने आया हूं मैंने कहा ना थैला ना सब्जी बोले अमीर हूं सब्जी खरीदने के लिए आदमी रखे हुए थोड़े दिनों बाद एक बहुत बड़ी पी एमडब्ल्यू कार के पास खड़ी मिल गई कार के पास खड़े मैंने कहा भाई साहब चला क्यों नहीं है बोले जी अमीर हूं चलाने के आदमी रखे हुए थोड़े दिनों बाद उनकी शादी हो गई मुझे किसी ने बताया हनीमून पे गए दिल्ली में मिल गए मैंने कहा भाई साहब आप हनीमून पे नहीं गए बोले अमीर हूं भगवान इतना अमीर किसी को ना करे कुछ काम खुद ही संपादित कर लेने चाहिए लेकिन ये हास्य है दोस्तों भीतर इतना हास्य और मैं आपको बताऊं टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है आप किस बात पे टेंशन आ जाए आदमी किसी भी बात पे आप लोग तो जानते हैं वो एक का नाम था प्राण नाथ टेंशन देखो किस बात पे हो जाती है और उसकी नौकरी गर्ल सोस्टर में लग गई छह महीने तक तो तनखा ही नहीं ली छह महीने बाद बॉर्डर ने बुलाया बोले तू तनखा क्यों नहीं लेता बोला जी तनखा भी मिलेगी अच्छा मैडमों की बड़ी परेशानी लड़कियों की बड़ी परेशानी लड़कियां ना उसे प्राण कह के बुला सकती प्राण इधर आओ ना नाथ कह के बुला सकते नाथ इधर आओ ना प्राण नाथ कह के बुला सकते प्राण नाथ इधर आओ उसे कैबिन में बुलाया पूछा तुम्हारा सरनेम क्या है बोला जी स्वामी बोले बचपन का कुछ नाम है बोला हाँ जी सजना पड़ोसी पड़ोसी कुछ कहते हैं बोला हाँ जी भरना तो नाम की महिमा अपना पा रहे मैं सच्ची बात बता रहा हूं आपको तो एक मिल गया मुझे सुबह सुबह मैंने पूछा भाई साहब आपका नाम क्या है सर आप लोगों ने रोज देखा होगा मैं शर्त लगा के कह सकता हूं ये मेरे पूरे टीम ने भी देखा होगा नोट कभी नहीं किया होगा हंसी हर जगह पे है आप लोगों को मजा आ जाएगा एक बंदा मिला मैंने पूछा भाई साहब आपका नाम क्या है बोला जी धनिया लक्ष्मण मैंने कहा क्या नाम है बोला जी धनिया लक्ष्मण मैंने कहा भाई ये क्या नाम रख लिया धनिया लक्ष्मण बोला क्यों जो हल्दी राम हो सकता है धनिया लक्ष्मण नहीं हो सकता मैं उसी का छोटा भाई 
तो नाम की महिमा ही फोन है मैंने कहा लोग कौन बोल रहा है बोला जी पीके चौधरी मैंने कहा इसमें कौन सी बड़ी बात है पीने के बाद तो अपन भी चौधरी ही होते अच्छा यहां से खड़े होकर बच्चों की बड़ी प्यारी आवाजें आ रही है बच्चे सर अद्भुत होते हैं मैं सच बता रहा बच्चों का कोई मामला ही नहीं है आप बच्चों से आज की तारीख में बच के रहो क्योंकि मैं आपको बता रहा हूं 1984 के बाद बच्चे पैदा होना बंद हो गए डायरेक्ट बाप ही हो रहे इनको जितनी जानकारी है हमें जिंदगी भर थी नहीं वो एक बच्चे से टीचर ने पूछ लिया बोले मैंने तुम्हारे कान पे थप्पा मारा इसका भविष्य काल बताओ बच्चा बोला जी आपकी साइकिल में पंचर मिलेगा कमाल के बच्चे होते सब अच्छा बच्चे क्या है बच्चिया भी बड़ी तेज होती है वो एक बच्चे से टीचर ने पूछ लिया राम लक्ष्मण तो ठीक सीता जी बन में क्यों गई तो बच्चे बोले जी सीता जी के जंगल जाने में बहुत बड़ी सुख है घर में तीन तीन सास हो तो जंगल ही ठीक है एक्सपर्ट बच्चे वो एक बच्चा टॉफी की दुकान पर टॉफी बेच रहा था मैंने कहा बेटा इतना छोटा है तेरा खुद टॉफी खाने का मन नहीं करता बोला भैया करता तो है ये दुकान वाले डांटते बहुत तो इसमें चाट के वापस रख देते बच्चों का कोई मुकाबला नहीं है सर अच्छा मैं सच बता रहा हूं अच्छा देखो एक चीज मेरे को आप लोगों के बीच में याद आ गई मैं तो आप बात कहने वाला आप लोगों ने सोचा ही नहीं होगा हमेशा हमारी बात चलती रहती है पाकिस्तान से चाइना से युद्ध करेंगे युद्ध करेंगे आप लोगों के शौर्य की दो लाइनें पढ़ता हूं एक हास्य का आर्टिस्ट कहां से हंसी निकाल के लाते सुनिएगा पाठक सर नहीं चीज बिल्कुल अब के युद्ध हुआ तो मामला और पार कर देंगे अब के युद्ध हुआ तो मामला आर पार कर देंगे लाहौर कराची को दौरे एनसीआर कर देंगे आपके पास विजन होना चाहिए और हंसी तो हर जगह बिखरी पड़ी है मैं आपको एक बिल्कुल यूनिक सी बात बताता हूं और उसके बाद क्योंकि ये पूरा चल रहा है फिर मुझे एक बार और आना है दो ही बार आना था लेकिन यादव जी का मुझे कौन आया कुछ की एक बार और आना है तो मैं आपको बताऊं एक कमाल की चीज उसके बाद मैं बैठता हूं आप टेंशन आदमी किस तरह की टेंशन लेते हैं देखो और हमारे यहां सलाह देने वाले बहुत सारे होते हैं किसी को भी सलाह मुफ्त में सलाह कैसे भी सलाह वो एक आदमी ने हलवाई की दुकान खोली ऊपर एक बोट टांग लिया यहां हमेशा ताजा मिठाइयां मिलती हैं अगले दिन से टेंशन देने आने शुरू हो गए लोग देखो कहां कहां से टेंशन आती है बोर्ड लगवा लिया यहां हमेशा ताजा मिठाइयां मिलती हैं एक आया अगले दिन बोला भाई तुमने बोर्ड में लिखवा रखा है यहां हमेशा ताजा मिठाइयां मिलती है यह मिलती है क्या और कहीं मिठाई मिलती नहीं बोले जी मिलती है बोले फिर देखिए ये यहां फालतू लिखवा रखा बोर्ड में हटाई से हट गया लिखा रह गया हमेशा ताजा मिठाइयां मिलती हैं एक पहुंच गया बोला भाई रात को दो बजे मैं बेचते हूं क्या बोले जी दो बजे तो दुकान बन जाती है बोले फिर ये हमेशा क्यों लिखवा रखा है फालतू हटा वो भी हट गया लिखा रह गया ताजा मिठाइयां मिलती है एक पहुंच गया बोला भाई बासी भी बेचते हो बोला नीति बिल्कुल ताजी है मुझे लिखवा रखा है ऐसे डाउट के एक होता हटा ताजी भी हट गया लिखा रह गया मिठाइया मिलती है एक पहुंच गया बोला भाई पान पर रखकर गुटका दिया बोला और मेरी तो मिठाई की दुकान है बोले जब सामने रखी हुई दिख रही है तो ऊपर लिखवाने की क्या जरूरत है हटा मिठाइया भी हट गया लिखा रह गया मिलती है आप वही समझ रहे मैं नहीं समझाना चाहता एक पहुंच गया बोला भाई कभी कभी खत्म भी हो जाती है क्या बोला जी हमारे कारीगर हमेशा तैयार रहते कभी खत्म नहीं होती मिलते भी हट गया लिखा रह गया है मेरे यहां से पहुंच गया दो पैग लगा के हाँ भाई है क्या बोला क्या मैंने कहा दाल बोला है नहीं है मैंने कहा है नहीं तो ये है क्या कर रहे हटा दोस्तों में है भी हट गया अब देखो इंटरनेट पर पुत्र का काम आपको कितनी समझ में आती है मैं खुद देखना चाहता हूं वो है भी हट गया अगले दिन हिंदी का विद्वान पहुंचा बड़ा बना वाक्य के पुल मेरा हिंदी का गोरख पर हटा इसे वो पुल मेरा भी हट गया अगले दिन एक पहुंचा बोला यार एक बात बता तुमने इतनी बढ़िया दुकान भी खोल रखी है ऊपर ये बोर्ड भी टांग रखा है इसमें कुछ लिखवाते क्यों नहीं तो हमारे यहां तो इस तरह की बातें चलती रहती है आप लोगों के बीच में बना हुआ है वैसे थैंक यू जय हिंद जय भारत